আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় থেকে যে প্রশ্নটি দিনাজপুর বোর্ড 2017 সালে এসেছিল সেটা নিয়ে তো এখানে একটি উদ্দীপক দেওয়া আছে যেখানে খেয়াল করো একটি ফুলের চিত্র কিন্তু আঁকা আছে যেখানে তিনটি অংশকে চিহ্নিত করা হয়েছে এ বি এবং সি তো এখানে কত বলা হয়েছে ফল কাকে বলে खोते पुष्प मंजूरी बोलते कि बोझा है गौते बोला हुआ है चे उदिबो के ए की भावे डीम मानु तोड़ी करे बैखा करो एवं गौते बोला हुआ है चे पौड़ा जाने के क्षेत्र बी ओ सी एर भूमिका विश्लेषण करो तो गौते बोला हुआ है चे जब फॉल काके बोला है फॉल होलो जोखोन ऐ फूलेर गौरभाषा एकोग भावे � जीनिस्टा गठन करे बाजे ऑंगोटा गठन कर बे तो खुनी किन्तु शेटा के होते के फॉल बाला हुए थाके अनेक शो में किन्तु गौरभाषा गौरभाषा शुद्ध मात्रा फॉले पड़ी न तो है अबार अनेक शो में गौरभाषा ऐसा थे फूलेर उन्नानो ऑंशो किन्तु पौड़ी पुष्टो हुए फॉल गठन करे थाके ताहुले फॉल फल हलो निषिक्त करण पर जो गर्भाशय एकक फुलर अन्न्य अंश परिपुष्ट हो फल गठन करंश गठन कर फल बला थे तारे खते बला पुष्प मंजूरी बोलते कि बोझा पुष्प मंजूरी क्योंकि निषेकर क्षेत्र में अनेक गुरुतपूर्ण भूमिका पालन करो पुष्प मंजूरी हल कांडर शीर्ष मुकुल वाक्षिक मुकुल थे उत्पन्न एक शाखार फुलगुलो विशेष एक नियमे हे सजानो थे फूल सह ये पुरो शाखा के क्योंकि बोलते हैं पुष्प मंजूरी आर बोलि जो कांडर शीर्ष मुकुल वाक्षिक मुकुल थे उत्पन्न एक शाखार फूलगुलो विशेष एक नियम में सजानो थे फूल सह ओ शाखा के क्योंकि पुष्प मंजूरी बला थे पुष्प मंजूरी क्योंकि निषेकर क्षेत्र में गुरुतवपूर्ण भूमिका पालन करपर गते बला उद्दीपक ए की भावे डिमानो तैरी कर व्याख्या करो आसो आप ए बी सी एगुलो हे चिन्हित करी आगे ए जी जिन चिन्हित कर गर्भाशय एक फुलर स्त्री स्तवक के तीन भागे भाग करा जाए गर्भमुंडू एटुकु हे गर्भदंड और ये हलो गर्भाशय ए चिन्हित अंशटी हे गर्भाशय एरपे बी द्वारा क्यों फुलर जो पापड़ी दल ये चिन्हित कर सी द्वारा चिन्हित कर एक पुंग स्तवक थे जेटा दूटी अंश थे ये बला हे पराधानी और यटुक बला हे पुंग दंड तो सी चिन्हित अंश दिए क्योंकि पुरो पुंग केशर टा के मोटामुटी चिन्हित कर पुंग केशर सम्पर्क ये आईडिया दिखे तो गते कि ए भाव डिम्मानु तैरी से व्याख्या करते तो ये हे गर्भाशय क्योंकि गर्भाशय डिम्बाणु सृष्टि कि भाव गर्भाशय भरे हम डिम्बकगुलो सजानो थे ये डिम्बक क्योंकि डिम्बाणु जेटा कि ना जनने का गुरुतवपूर्ण भूमिका पालन करो गर्भा डिम्बक क्योंकि परवर्ती डिम्बाणुगुलो सृष्टि निषेक समय ये डिम्बाणु और पुंग केशर थे प्राप्त पड़ा ग्रेणु शुक्राणु एकत्रे क्योंकि मिलित हुए एकत्रे मिलित निषेक प्रक्रिया नतून एक प्रतरूप सृष्टि जनन प्रक्रिया सम्पन्न कर तो ए चिन्हित तो जो अंशटी आज फूल से गर्भाशय एक स्त्री स्तवक के तीन भागे भाग करा जाए गर्भमुंडु गर्भदंड गर्भाशय ये गर्भाशय भेतरे क डिम्बकगुलो सजानो थे ये डिम्बक परवर्ती क्योंकि डिम्बाणु सृष्टि थे डिम्बाणु निषेकर क्षेत्र में गुरुतवपूर्ण भूमिका पालन करना गर्भाशय उपस्थित डिम्बाणु हे शुक्राणुर मिलित हुए नतून एक उद्भिद वे नतून एक प्रजाति तैरी थे निषेक क्रिया हे सम्पन्न कर निषेक क्रिया क्योंकि गर्भाशय भेतरे ही थे निषेकता गर्भाशय भेतरे ही पड़ा घृणुटा गर्भे मुंड पतित होरपर से गर्भदंड के भेद कर गर्भाशय भेतरे हे शुक्राणुगुलो के इंजेक्ट कर प्रवेश करेखने निषेक प्रक्रिया सम्पन्न एरपर घते बला परागायण क्षेत्र में बी और सी एर भूमिका विश्लेषण करो बीते कि बीते क्यों के फुलर पापड़ी दल के बोझाना हो सीते बोझाना होम केशर के अच्छा बी जो हे पापड़ी दल एट हलो फुलर द्वित स्तवक जानी एक फुले मोट पाँच टी स्तवक थे 
পুষ্পাক্ষ বৃতি দল পুংকেশর বা পুং স্তবক এবং স্ত্রী কেশর বা স্ত্রী স্তবক এই দলটা হচ্ছে বাইরের দিক থেকে যদি চিন্তা করি তাহলে এই দল হলো ফুলের দ্বিতীয় স্তবক এই দলকে এক একটি দলকে কিন্তু এক মানে আলাদা আলাদাভাবে দলাংশ বলা হয়ে থাকে এবার অনেক গুলো দলাংশ একত্রে মিলিত হয়ে দল মন্ডল গঠন করে থাকে এদেরকে কিন্তু পাপ্রিয় বলা হয়ে থাকে আচ্ছা এদের কাজটা হচ্ছে এরা ফুলের ভিতরে যে অংশগুলো থাকে অর্থাৎ খেয়াল করো যে অত্যাবশ্যকীয় স্তবক যেগুলো পুং স্তবক স্ত্রী স্তবক এগুলোকে বাইরের যে বাইরের সব ধরনের বাইরের প্রতিকূল পরিবেশ থেকে হচ্ছে কি কিন্তু রক্ষা করতেছে ভিতরের অংশগুলোকে তারপরে আবার এই দলগুলো যখন অনেক কালারফুল হয় এগুলা কি করে পতঙ্গ বা প্রাণীকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করে থাকে যার ফলে পরাগায়ন কিন্তু সম্পন্ন হয়ে থাকে অর্থাৎ পরাগায়নের ক্ষেত্রেও কিন্তু দল বা দলমণ্ডলের ভূমিকা অপরিসীম এরপরে কি আসছে এরপরে আছে হচ্ছে সি সি দ্বারা কিন্তু চিহ্নিত করা হয়েছে পুং কেশরকে পুং কেশরকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে পরাগধানী আর একটা হলো পুং দণ্ড এই পরাগধানীর ভেতরেই কিন্তু পরাগ রেণুগুলো হচ্ছে গিয়ে থাকে যেটা কি হয় এই পরাগ রেণুগুলো পরবর্তীতে পরবর্তীতে হচ্ছে গিয়ে গর্ভমুণ্ডে পতিত হয়ে কিন্তু পরাগায়ন সম্পন্ন করে এবং পরবর্তীতে এখান থেকেই কিন্তু নিষেক ক্রিয়া হয়ে থাকে অর্থাৎ পরাগায়ন এবং নিষেকের ক্ষেত্রে কিন্তু পরাগ রেণু তথা পুং কেশুরের ভূমিকা অপরিসীম আর এই পরাগ ধানিতে যে পরাগ রেণুগুলো থাকে এটার ক্ষেত্রে কিন্তু নিষেক হয়ে থাকে যেটা পরবর্তীতে নতুন একটি প্রজাতি বা সেই ফুলের প্রতিরূপ বা সেই প্রজাতির প্রতিরূপ সৃষ্টি করতে কিন্তু সহায়তা করে থাকে জননেও সহায়তা করে থাকে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পরাগে পরাগায়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই বি ও সি এর ভূমি ভূমিকা কিন্তু অনেক বেশি তো উদ্দীপকে একটা ফুলের চিহ্নিত চিত্র ছিল যেখানে তিনটি অংশকে চিহ্নিত করা হয়েছিল এতে ছিল গর্ভাশয় বিতে হচ্ছে দল বা পাপড়ি এবং সিতে হচ্ছে পুংকেশর তো এখানে কত বলা হয়েছিল যে ফল কাকে বলে ফল হলো নিষিক্তকরণের পরে গর্ভাশয় যখন এককভাবে বা অন্যান্য অংশ মিলে অন্যান্য অংশ পরিপুষ্ট হয়ে যে অঙ্গ গঠন করে তখন সেটাকে আমাদের বলতে হবে হলো ফল তো এটা হচ্ছে ফলের সংজ্ঞা ক্ষতে বলা হয়েছিল যে পুষ্প মঞ্জুরি বলতে কে বোঝায় পুষ্প মঞ্জুরি এমন একটি অংশ যেটা পরাগায়ন তথা নিষেকে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তো পুষ্প মঞ্জুরি হলো কাণ্ডের শীর্ষ মুকুল বা কাক্ষিক মুকুল থেকে উৎপন্ন একটি শাখার ফুলগুলো বিশেষ একটি নিয়মে হচ্ছে সাজানো থাকে ফুল সহ এই শাখাকেই কিন্তু পুষ্প মঞ্জুরি বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ কাণ্ডের শীর্ষ মুকুল বা কাক্ষিক মুকুল থেকে উৎপন্ন একটি শাখা এখানে একটি শাখায় ফুলগুলো একটি বিশেষ নিয়ম সাজানো থাকবে আর পুষ্প মঞ্জুরি যখন আমরা বলবো তখন কিন্তু ফুল সহ ওই পুরো শাখাটাকেই পুষ্প মঞ্জুরি বলতে হবে পুষ্প মঞ্জুরি সাধারণত দুই রকম হয়ে থাকে একটা হচ্ছে অনিয়ত আর একটা হচ্ছে গিয়ে নিয়ত পুষ্প মঞ্জুরি আচ্ছা এরপরে গত বলা হয়েছিল যে এ কিভাবে ডিম্বাণু তৈরি করে সেটা ব্যাখ্যা করো এ হলো গর্ভাশয় আমরা জানি একটি ফুলের যে একটি অত্যাবশ্যকীয় স্তবক আছে স্ত্রী স্তবক এটাকে কিন্তু তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় গর্ভমুণ্ডু গর্ভদণ্ড এবং গর্ভাশয় এখানে এ চিহ্নিত অংশটি হলো গর্ভাশয় এই গর্ভাশয়ের ভিতরে ডিম্বকগুলো সাজানো থাকে এবং পরবর্তীতে এই ডিম্বক থেকেই কিন্তু ডিম্বাণু তৈরি হয়ে থাকে এই ডিম্বাণু নিষেকের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে কারণ এই ডিম্বাণুই কিন্তু শুক্রাণুর সাথে মিলিত হয়ে নিষেক সম্পন্ন করে থাকে এবং পরবর্তীতে নতুন একটি প্রজন্ম বা নতুন একটি প্রজাতি তৈরি করতে কিন্তু সহায়তা করে থাকে আর এখানে যেই নিষিক্তকরণ বা নিষেকের কথা বলছি এই নিষেক কিন্তু এই গর্ভাশয়ের ভিতরেই হয়ে থাকে সুতরাং এই ডিম্বাণু তৈরি এবং ডিম্বাণুর যে ভূমিকা নিষেকের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক বেশি আবার দেখো কি হচ্ছে যে গর্ভাশয়ের ভিতরে ডিম গর্ভাশয়ের ভিতরে ডিম্বক থাকে এই ডিম্বকগুলো সাজানো থাকে এবং এই ডিম্বক থেকেই কিন্তু পরবর্তীতে ডিম্বাণু তৈরি হয়ে থাকে ডিম্বাণু গর্ভাশয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এরপরে ঘটে ছিল যে পরাগায়নের ক্ষেত্রে বি ও সি এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করো বি কি ছিল বি ছিল হচ্ছে দল মণ্ডল বা পাপড়ি এটি হলো বাইরের দিকের ফুলের দ্বিতীয় স্তবক এই দল মণ্ডল কি করছে দল মণ্ডল এই ফুলের ভিতরের যে অত্যাবশ্যকীয় স্তবকগুলো আছে বা গুরুত্বপূর্ণ স্তবকগুলো আছে সেটা হচ্ছে পুং কেশর স্ত্রী কেশর ইত্যাদি যে স্তবকগুলো আছে এদেরকে বাইরের যে প্রতিকূল আবহাওয়া আছে বা প্রতিকূল অবস্থা আছে সেটা থেকে কিন্তু রক্ষা করছে আলো বাতাস এগুলো 
থেকে কিন্তু অবশ্যই এদেরকে হচ্ছে রক্ষা করে দলমণ্ডল আর পরাগায়নের ক্ষেত্রে এর যে সুবিধা সেটা হচ্ছে যে দলমণ্ডল অনেক সময় কিন্তু বা ফুলের পাপড়ি যখন রঙিন হয় সেটা কীট পতঙ্গ বা প্রাণীদেরকে হচ্ছে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে সহায়তা করে অর্থাৎ এটা পরাগায়নের ক্ষেত্রে সহায়তা করে কারণ একটি ফুল দেখতে যত সুন্দর হবে পতঙ্গ বা প্রাণীগুলো কিন্তু ওই ফুলের প্রতি ততটাই আকৃষ্ট হবে এবং যখন তারা ফুলের কাছে আসবে বা কোনোভাবে ফুলের সান্নিধ্যে আসবে তখন এই যে পরাগ মেনুগুলো থাকে সেটা ওই মাধ্যমের গায়ে লেগে যাবে এবং পরবর্তীতে সেটা কি হচ্ছে স্ত্রী ও ওই মাধ্যম যখন অন্য একটি ফুলের সংস্পর্শে আসবে তো ওদের ওদের শরীর থেকে ওই পড়া রেণুটা হচ্ছে ওই ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হবে যেটা কিনা পড়া গায়নে সম্পূর্ণ করতে সহায়তা করছে সো দলমণ্ডল যখন কালারফুল হবে সুন্দর হবে এটা পড়া গায়নে কিন্তু সহায়তা করবে এটা ছিল হচ্ছে বি এর ভূমিকা এরপরে যদি বলি সি এর ভূমিকা সেক্ষেত্রে সি হচ্ছে পুংকেশর পড়া গায়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই পুংকেশরের ভূমিকা অপরিসীম কারণ পুং কেশরে হচ্ছে দুটি অংশ থাকে পুং দণ্ড এবং পরাগধানী এই পরাগধানীর ভেতরেই কিন্তু পরাগ ঋণুগুলো অবস্থিত থাকে যেটা নিষেকে সহায়তা করে থাকে অর্থাৎ এই পরাগ রেণুগুলো কিন্তু পরাগ রেণুগুলো যখন কোনো ফুলের গর্ভ মুণ্ডে পতিত হয় তখন কিন্তু পরাগায়নটা সম্পন্ন হয় কারণ পরাগায়ন হচ্ছে সে প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়া একটি ফুলের পরাগ রেণু অন্য একটি ফুলের গর্ভ মুণ্ডে পতিত হবে সে প্রক্রিয়াকেই কিন্তু পরাগায়ন বলে থাকে হয়ে থাকে বলা হয়ে থাকে যদি এখানে পড়া গ্রেনুই না থাকে তাহলে কিন্তু পড়া গায়ন সম্পন্ন হবে না তো পড়া গায়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই সি এর ভূমিকাও কিন্তু অপরিসীম তো শেষে আমরা বলতে পারি যে পড়া গায়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই বি যেটা হচ্ছে দলমণ্ডল এবং সি যেটা হচ্ছে পুং কেশর এই দুটির ভূমিকাই অপরিসীম তো এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্বে আমি অন্য একটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফিজ